Krajem septembra 1810. godine, Turci podižu vojsku u Bosni i pokreću napad na Srbiju preko Drine. Njihova silna vojska broji oko 30.000 vojnika, a njen zapovednik je bio Ali Paša Videjić. Turski cilj je bio da u ovoj ofanzivi zauzmu Loznicu, stratišku poziciju kod koje su Srbi postavili dobro utvrđenje i u kojoj su odalevali Turcima svih ovih godina. U Loznici su bitke vođene i ranije i to je bila tačka koja je držala zapad i deo Pašaluka stabilne. Turska vojska je došla do Drine i šajkama malim brodovima prelaze reku kako bi krenuli dalje prema Srbima. Oni dolaze do Tičar polja koje je nedaleko od Loznice. Tu podižu logor i obsedaju srpski položaj na Loznici. Srpska vojska u utvrđenju imala je svega 1200 ratnika, ali iako malobrojni uspeli su da drže svoj položaj, njihov zapovednik je bio Antonije Anta Bogićević. Nakon 12 dana istrpne borbe, Srbima počinje da nestaje hrane i Anta Bogićević šalje u šabac jednog svog čoveka kako bi tražio pomoć od Luke Lazarevića. Luka Lazarević sa svojim momcima kreće na jug, a u isto vreme Jakov Nenadović kreće iz Valjeva kako bi stigao u pomoć Srbima u Loznici. Također, o turskom upadu na Drinu je obavešteni vožd Karađorđe, koji je nakon pobjede u bici kod Varvarina također sa određenim brojem vojnika, među kojima je bilo i 200 kozaka, krenuo prema Loznici. Nakon kraćeg putovanja, srpske vojske su se srele i ujedinile kod cela Runjani, odakle kreću na Loznicu. One sada broje oko 10.000 ljudi. Karađorđe sa svojom vojskom umjesto da dođe na Loznicu je došao na Tičar polje, gdje su Turci bili u Logoreni. U tom trenutku Ali Paša Videjić prihvata Karađorđev izazov i napada Srbe. Oni sa jednim delom vojske idu prema utrđenju kod Loznice, a sa drugim delom prema Karađorđu i njegovim borcima. Na ovaj potes Turaka je Karađorđe i računao i mnogi tvrde da je upravo ta greška koja je odlučila bitku. Kada su se vojske sudrile nastao je krao boj. Srbi iako malobrojni pokazali su se veoma dobro. Nakon kraće borbe, Turci su bili pritisnuti u teškoj situaciji. Predveče bitka je prekinuta, a tokom noći Srbi su se još više približili turskim položajima. Također, tokom ovog noćnog predaha pristiže i Sima Markovica oko 2000 vojnika u pomoć Karadžorđu. Sutradan Turci opet započinju napad. Ovaj juriš je jači od prošlog i vidjelo se da Turci daju svoje posljednje atome snage kako bi završili bitku. Borba prsa u prsa traje 8 časova, prvo puškama i kuburama, a kasnije zbog nedostatka municije samo sabljama. Turska brojčana prednost se polako gubi, Srbi preuzimaju kontrolu nad tičarskim poljem. U jednom trenutku Karađođe se probija sa konjicom i delom pešadije kroz osmanske redove, a Anto Bogićević, videvši to je napustio šanac i naredio juriš na Turki. Turci počinju opšte povlačenje prema Drini, a Srbi kreću za njima kako bi ih proterali iz svoje zemlje. Srpski gubici u ovoj bici su brojali oko 120 vojnika, dok na turskoj strani nešto manje od 500. Pobjeda je bila veličanstvena i mnogi je porede sa onom na Deligradu i Mišaru. Nakon bitke za Loznicu, događaj u Ustaničkoj Srbiji su se primirili. Srbi su napređivali svoje utvrđenja i gradili nova, 1811. godina je također prošla u miru. Srbija je poboljšavala svoju privredu, pre svega trgujući sa Austrijom i vršila je razne reforme unutar države. Tako i praviteljstvo išći Sovjet Serbski 1811. godine reformisa. Više nije bio sistem predstavnika na Ahija, nego su postojala popečiteljstva. Ovo zatišje je veoma dobro uticalo na društvo u Srbiji. Iako su politička neslaganja bila velika i postojalo je konstantno neslaganje pojedinih vojvoda sa voždom Karadžovića što je bilo i prirodno kada se uzme u obzir broj vojvoda u državi. Međutim, nova nevolja je pokucala na vrata 1812. godine. Rusija je bila vidno ugrožena u Evropi. Napoleon Bonaparta, francuski car i poznati vojskovođa je postao velika pretnja za rusko carstvo. Bilo je samo pitanje vremena kada će francuska velika armija napasti iz Poljske Rusiju. Stoga, Rusija odlučuje da što pre potpiše mir sa Tuskom. Tako je 28. maja 1812. godine potpisan Bukureški mir, koji je okončao sukob Rusije i Turske, a Srbi, nezadovoljni odredbama i neželeći mir sa Turskom, bivaju ostavljeni na milost i nemilost Osmalija. 
13 dana nakon popisivanja mira u Bukureštu, Napoleon je napao Rusiju i pokrenuo jedan od najpoznatijih okršaja u Evropi. Turci su sada mogli da svu svoju vojsku skoncentrišu na Srbiju, što su naravno i uradili. Krajem jula 1813. godine podižu ogromnu vojsku i napadaju Srbe iz tri pravca, iz Vidina, Niša i iz Bosne. Ahmed Paša je komandovao sa Vidinskom vojskom, koja je brojala oko 60.000 vojnika. Mehred Behrem Paša je komandovao Niškom vojskom, koja je također brojala oko 60.000 vojnika. A vojskom iz Bosne je komandovao bosanski vezir Ali Paša, ona je brojala oko 100.000 vojnika. Sa druge strane, Srbi koji su očekivali turski napad su se odlučili da se frontalno suprotstave Turcima. Iako je Karadžorđe predlagao gerilsku borbu, ipak je doneta odluka o otvorenom ratu. Jugoistočnim frontom je komandovao Mladen Milovanović sa 18.000 vojnika. Na istočnom frontu komandant je bio Hajduk Veljko sa 7.000 vojnika. Na zapadu je bio Sima Marković sa 7.000 i na jugozapadu je bio Miloš Obrenović sa 6.500 ljudi, dok je u Topoli bila rezerva od oko 1.500 boraca na čelu sa Karadžorđem, koji je u tom trenutku bio strašno bolestan. Ukupno oko 50.000 Srba se su protstavilo turskoj sili od preko 200.000 vojnika. Ahmed Paša iz Vidina napada Negotin, kojim je komandovao Hajduk Veljko. Veljko izgradio šančeve, podigao kule i čekao Turki. Otpor Srba u Negotinu bio je žestok. Hajduk Veljko se držao i nanosio velike gubitke Turcima. Ali vremenom su nestale zalihe municije. On je pisao pisma u Poreć, Kladovo i Beograd da pošalju municiju i čvrsto verovao u pobedu. Jednog jutra, posle dvadesetak dana odbrane, Ovog čuvenog srpskog junaka je pogodilo Topolsko džule i na licu mesta Hajduk Veljko umire. Ubrzo nakon toga i Negotin pada u turske ruke i Srbi se povlače prema unutrašnjosti Srbije i dolaze do Poreća. Druga turska vojska iz Niša kreće se uz Moravu kako bi napala Srbiju sa juga. Oni nakon kratkog putovanja napadaju Deligrata. U Deligradu ne ilaze na iznenađujući žilav odbor koji predvodi Vujica Ulićević. Ubrzo se Antonije Pjakić, koji je bio na zapadnijem položaju, pridružio posadi Deligrada. Srbi su uz pomoć jakog utrđenja Deligrada i hrabrih ustanika zaustavili Turke. Treća turska vojska iz Bosne upala preko Drine i osvojila Loznicu. Sila Napa tera u podlačenje čitav srpski front. Oni kroz maču nadiru prema Šapcu i tada se u augustu događa bitka na Ravnju gde Srbi pružuje herojski otpor, ali uprkos tome gube bitku, a turska vojska nastavlja sa napredovanjem. Nakon neuspeha na Deligradu, turska komanda je smenjena i nastavljen je napad sa juga. Nova komanda obkoljava Trđavu sa jednim delom vojske, do glavnica nastavlja prema severu, kako bi ugušila ustanak. Sa istoka, zapada i juga, ogromna turska vojska nezadrživo nadire prema Beogradu. Više nema ko da joj se suprotstavi i pruži ozbiljan otpor. Karadžorđe i druge preživele starešine, kao i deo naroda, odlučuju da pređu Dunav i pobegnu za Austriju. 6. oktobera pada Beograd i taj dan može se odrediti kao slom srpskog uznaka. Deligrad se držao sve do početka novembra 1813. Čuvši za poraz na svim frontovima, posad utvrđenja napušta tvrđavu i deo beži u Austriju, dok deo ostaje u Srbiji i vraća se kuće. U ovom strašnom turskom napadu stradalo je preko 100.000 ljudi iz Srbije, a isto toliko je bilo i izbeglica po Austriji i Vlaškoj Kneževi. Ovo nije bio samo kraj jedne države, već i čitavo stanovništvo stosilo posledice pobune proti turske vlasti. Prvi srpski ustanak, iako ugušen, je stvorio nadu Srbima, ali i svim hrišćanskim narodima na Balkanu da će jednog dana skinuti okove i suprostaviti se turskom uzurpatoru, što se i dogodilo samo nekoliko godina kasnije. Držanje ustanika je pokazalo koliko je zapravo Osmanska imperija oslabila i to je bila varnica za mnoge ustanike i revolucije koje su usledile. Karadžorđevo delo je postalo baklja slobode koja je povela i inspirisala sve balkanske narode na borbu za slobodu.